తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రాష్ట్ర పండుగగా బతుకమ్మను చేస్తోంది అలానే బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఎంతో ఘనంగా జరుపుతోంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అయితే చీరలు చాలా నాసిరకంగా ఉన్నాయంటూ ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి చాలా ప్రాంతాల్లో అనేక ఘటనలు కూడా జరిగిన విషయాలు మనం చూసాం అయితే ఆ తెలంగాణలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులపై ఇవాళ మనం చర్చ జరుపుకుందాం మనతో పాటు ఇవాళ మన లైవ్ షోలో పాల్గొంటున్నారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తెలంగాణ శాసన మండలి చీఫ్ విప్ అలానే ఉమేష్ రావు గారు కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు జనరల్ సెక్రటరీ బీజేపీ వారు కూడా మనతో ఉన్నారు ఇక ఎన్లిస్ట్ తెలకపల్లి రావు గారు వెల్కమ్ సార్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే సుధాకర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుతోంది చీరల పంపిణీ అనే కార్యక్రమం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతోంది తెలంగాణ ఆడబడుచులు అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ప్రసాద్ గారు తెలంగాణలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఒక పండుగ సద్దుల పండుగ దసరా ఎందుకంటే ఇది మెట్ట ప్రాంతం కాబట్టి మెట్ట ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రధానికానికి ఎక్కువగా జొన్నలు పండించేటువంటి పెసర్లు జొన్నలు ఇటువంటి అన్ని ఇవన్నీ కూడా చేన్లు కోసుకొని వస్తారు కాబట్టి ఈ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించుకునేటువంటి కాలువ అయితే పురాతనం నుంచి కూడా వస్తూ వచ్చింది అయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అసలు సెంటిమెంట్ అయినా ఎందుకంటే తెలంగాణ వస్తే బతుకమ్మ పండుగ ప్రాసెస్ దాని గురించి ఘనంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పి వచ్చినాం కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఒక పెద్ద ఎత్తున అంటే రాష్ట్రంలో ఒక లక్ష కోటి మంది మహిళలకు ఇలా చీరల పంపకం చేసి తద అనుగుణంగా వాళ్ళల్లో ఆనందోత్సవం చూడాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ప్రప్రథమంగా చీరల పంపకం కార్యక్రమం పెట్టినాం ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నాం కాబట్టి కోటి మంది మహిళలకు అందించడమే చాలా గొప్పతనంగా ఉండేటువంటి ఎక్కడ కూడా అందించట్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి ఒక మాట లేదు ఎవరికైతే అర్హత కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా అందించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తది అనుకున్నాక అక్కడక్కడ చీరే బాగలేదనేటువంటి ఒక మాట ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఎప్పటికైనా అంటూనే ఉంటారు అనుకోండి ప్రతిపక్షం అని అంటే కాబట్టి ఆ నాసి రకమా కాదా అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం ఎందుకంటే దాని మీద ఉండేటువంటి ఒక పెట్టుబడి ఎంత పిండి కొద్ది రొట్టి మన దగ్గర ఎంత బడ్జెట్ ఉన్నా ఆ బడ్జెట్ అనుగుణంగా ఉండేటువంటి ఒక జీర్ణిస్తాం ఎంత ఇచ్చినా కానీ వెయ్యి రూపాయల చీర ఇచ్చినా కానీ బాగలేదు అనేటువంటి ఒక మాట వస్తూ ఉంటుంది మహిళల్లో కాబట్టి ఆ రకంగా చాలామంది మహిళలు మేమైతే నేను కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పోతున్నా అక్కడ కూడా చాలా సంతోషంగా వాళ్ళు ఉత్సాహపూరితంగా వచ్చి చీరలు తీసుకునేటువంటి ఒక అవకాశం కనబడుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా అసంతృప్తి అనేటువంటిది లేదు ఎందుకంటే ప్రప్రథమంగా మా అన్న కేసీఆర్ గారు చీర పంపిండు అనేటువంటి మా దగ్గర చీర పెట్టేటువంటి ఒక సంస్కృతి ఎందుకంటే తల్లి గారి ఇంటికి పోయినట్టయితే చీర పెడతారు లేకపోతే ఎవరైనా ఎవరి ఇంటికైనా పోయినట్టయితే ఉండమ్మా చీర పెడతా అనేటువంటి ఒక మాట వస్తుంది కాబట్టి చీర కంత ప్రాశస్త్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చీర ఎటువంటిది అనేటువంటిది ఉండదు చీర పెట్టిన అనేటువంటి ఒక ప్రాశస్త్యం ఉంటుంది కాబట్టి అందుకొరకు ఆ రకమైనటువంటి ఒక సంస్కృతి ఉన్నటువంటి ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ ఉద్దేశంతో ఇలా మహిళలందరికీ నిజంగా మొదటి ప్రయోగమే ఇంత ఘనంగా నిర్వహించేటువంటి యొక్క పరిపాలన దక్షత కలిగినటువంటి కేసీఆర్ను ఈ సందర్భంగా మనం అందరం కూడా అభినందించాలి భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా నాణ్యమైనటువంటి ఒక చీరలు ఇద్దాం ఎందుకంటే రేపు బడ్జెట్లో మరి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా బాగుండాలనేటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్షం అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు బడ్జెట్ కేటాయింపులు అయితే ఇంత రెండు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు ఇచ్చారు ఇంకా దాన్ని పెంచండి అనేటువంటి ఒక మాట వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా మంచి ప్రమాణంతో ఉండేటువంటి రీతిగా చీరల పంపిణీ చేయడానికి మీరు కూడా సహకరించవలసిగా కోరుతున్నారు ఉమేష్ గారు ఎందుకు అసలు ఇంత రాధాంతం ఎందుకు జరుగుతుంది రాధాంతం బాగా ప్రతిష్టాత్మకంగా మీరు అన్నది ఎందుకు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నది ప్రభుత్వం కానీ అంత అప్రతిష్ట పాలైన రెండు విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు చాలా పండుగలు దశాబ్దాల నుండి శతాబ్దాల నుండి ఎవరు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చి చీరలు కట్టుకుని పండుగలు చేసుకోలే సరే వీళ్ళు ఏదో ముందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ రకంగా రావడమే కరెక్ట్ కాదు నా దృష్టిలో సరే వచ్చిన చేనేత కార్మికులకు వాళ్ళని ఆదుకునే క్రమంలో మేము చీరలు పంపిణీ చేస్తామని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఆర్డర్లు ఇచ్చేసి చేస్తామనే మాట చెప్పిన వాళ్ళు సరే ఎంతో కొంత ఆర్డర్ ఇచ్చినారు అయితే వాళ్ళకి తెలుసు అంచనా ఎన్ని చీరలు అవసరం ఉంటాయి మనం ఎంత పంచాలి వీళ్ళు ఎప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఇస్తే ఎంత తయారైంది అనే విషయం స్పష్టంగా ప్రభుత్వానికి తెలుసు వాళ్ళు సిరిసిలకు అక్కడ నిక్కొన ఒక ఒక ప్రాంతంలో ఇచ్చారు వాళ్ళు సరిపడా చీరలు చేయలే అవి నాసి రకంగా కూడా ఉన్నాయనే మాట మనం కాదు చీరలు కట్టుకునే వాళ్ళే చెప్తున్నారు మేము ప్రతిపక్షాలు అన్న మాట మాట కానీ వీళ్ళు చేసే తప్పు ప్రతిపక్షాలు తోసి వ
చీర ఒకవేళ వాళ్ళు పని పని చేస్తే చీర మంచిగున్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని నచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళ చేతకాలు గుంజుకొని మేమైతే కాల్చం కదా వేరే ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఒకటి వాళ్ళ చీర కనుక మంచి కూడా మేము తీసుకొని కాల్చే అవకాశం ఉండదు వీళ్ళు జగిత్యాల వీళ్ళు చేసే ఆరోపణ ఏంటంటే ఆ రోజు మా జీవన్ రెడ్డి గారి మీద ఆరోపణ చేశారు జీవన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు సీరియస్ పని మీద ఉన్నారు అక్కడ మీ మంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ నేను మాట్లాడుతున్నా దయచేసి కొంచెం తొందర పడకండి మీ మంత్రి గారి స్టేట్మెంట్ విన్న తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నా చెరుకు రైతుల సమస్య మీద జీవన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఇతర ముఖ్యమైన కాంగ్రెస్ నాయకులు అరెస్ట్ అయి ఉన్నారు ఆ రోజు జీవన్ రెడ్డి లాంటి ఒక సీనియర్ నాయకుడు రాష్ట్రంలో ఆయన ఎంత సీనియర్ నాయకుడు తెలుసు అతను చీరలు కాల్చమని చెప్తాడండి అది ఎవరు చెప్తారా మాట మంత్రి చెప్తున్నాడు మంత్రి స్టేట్మెంట్ విని నేను మాట్లాడుతున్నా కేటీ రామారావు మంత్రి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో జగిత్యాలలో వాళ్ళు ఆగండి జగిత్యాలలో మహిళలకు మంచి నచ్చినప్పుడు చీరలు కాల్చేస్తే జీవన్ రెడ్డి గారు కాల్చుకున్నారని చెప్పినట్టు ఇంతకంటే ఒక దివాలా కోరు స్టేట్మెంట్ ఉంటుందని నేను అనుకోను మీరు వాళ్ళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోలేక నాసీ రకమైన చీరలు అనే విషయం సూరత్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన చీరలు ఇలా ముక్క పట్టిపోయినాయి ఆ గట్టాలు తీసుకొచ్చి ముంగట వేసిస్తే ఆ గట్టాలు ప్రజల ముంగ డిప్తే అవి ముక్క పట్టిపోయిన చీరలు ఎప్పుడు వాడ రిజెక్టెడ్ మాల్ అంతా ఏది సూరత్ లో డిపాజిట్ చేసి గోదావరి లో డిపాజిట్ చేసిన మాల్లు ఈ అధికారులు లంచా కుర్చిపడి మీ అధికారి మీరు మీరు మేనేజ్మెంట్ సరిగా చేసుకోండి మీకు మీకు సంకల్పం కరెక్ట్ అవ్వచ్చు నేను ప్రభుత్వాన్ని అనలేదు సంకల్పం కరెక్టే కావచ్చు కానీ మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం చేతులు మారినాయి కోట్ల రూపాయల దుర్వినియోగం జరిగింది ఇక్కడ చేనేత కార్మికులకు ఏం న్యాయం జరగలేదు మీరు చేనేత చీరలు పంచలేదు మొత్తం సూరత్కు వెళ్ళి బొంబాయికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి భీవండికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ముక్క పట్టిపోయిన చీరలు పంచితే ప్రజలు కాల్చకుంటే ఏం చేస్తారండి దానికి మీరు ప్రతిపక్షాలు ఎందుకంటే మేము చెప్పిన మామే ప్రతిపక్షాలు చెప్పారు దరఖాస్తు పెట్టిన మీకు చీరలు మంచూరు అందరికి చెప్పి ప్రజలు దరఖాస్తు పెట్టి మీకు మీరే ముందుకు వచ్చి ఆడవాళ్లకు మాటిచ్చినాం కాబట్టి చీరిస్తామనేను అడిగిన ఆడవాళ్ళు లేరు మీకు మీరే ముందరకు వచ్చి మీకు మీరే మీకు మీరే సెల్ఫ్ కాల్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ప్రేమేంద్ర గారు ప్రభుత్వం ఏమనుకున్నదంటే ఇటీవల అనేక కారణాల వలన ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట పడిపోతున్నది ప్రభుత్వం మీద ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోతున్నారు దీన్ని పెంచుకోవడం కోసం ఈ చీరలు పంచి ప్రతిష్ట తెచ్చుకుందాం అనుకున్నారు కానీ చీరల కారణంగా సెల్ఫ్ గోల్ అయిపోయింది ప్రభుత్వం ఈ చీరలు అనే దీని వల్లనే ఇంకెక్కువ అప్రతిష్ట పాలైంది అయినా కూడా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని అర్థం ఎవరు నూట యాభై కోట్ల అవినీతి జరిగిందని చెప్పింది ఏమిటి మీరు మేము చేనేత కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించమని చెప్పి ఎక్కడ ఎక్కడ ఉపాధి ఎవరన్నంటే ఏదో మాట్లాడడం నాసి రకం చీరలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆ చీరల దీంట్లో కుంభకోణం జరిగింది ఎక్కడ కుంభకోణం జరగలేదు కుంభకోణం జరిగినట్టు ఇటువంటి వ్యవహారం అనేది ప్రజలు చీదరించుకుంటున్నారు ఎవరు చీదరించుకుంటున్నారు నిన్ను చీదరించుకుంటాను మీరు నువ్వు వచ్చింది ఈ తత్వమే రాబోయే ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని ఓడించబోతున్నది మీడియా పైన కూడా ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు మీరు తాయిలాలు ఇస్తున్నావు దేనికంటే దానికి ఉచిత తాయిలాలు నువ్వు చీర పెట్టదలుచుకుంటే నీ జేబుల కేలు పెట్టు ప్రభుత్వం ఇస్తే 
निजाइते మొత్తం దానిపైన వైట్ పేపర్ పబ్లిష్ చేయండి రెండు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్లు ఎన్ని చీరలు వస్తాయి ఎంత రేటు సూరత్ లో ఎంత రేటు ఏమిటి ఎన్ని చీరలు వస్తాయి ఎన్ని చీరలు తెచ్చింది మీరు చెప్పింది రెండు వందల ఇరవై రూపాయలకు చీర కొన్నామని చెప్పింది ప్రజలు అంటున్నారు ఇది ముప్పై రూపాయలకు ఇరవై రూపాయలకు చీర వస్తుంది మరి అవినీతి జరగలేదా व्यवहार दीन कभु प्रतिष्ठ मंट कल मूड रोज मैं चूस्त विमर्श प्रति विमर्श चीर विषय जो असल इंत विमर्शी कारण अटे इन को खर्च इन को चीर पंचा सहज दीदे समस्या कदा चीर रूम रूम को चाल दिन रुपये प्रतिष्ठात्मक प्रचारात्मक इंत वास्तवे मन गुर्ति पड़गू संस्कृति नमका वीट तो वीट प्रभु मरल प्रयत्न देशव्याप्त जो वर की व्यक्तिगत जो वाट की प्रभुत् अब दार अब सचल कटोते मंद चल इलांट एर्पटल सामूहिक प्रभुत् व्यक्तिगत विश्वास प्रकार वेवा का देश में मारत वातावरण आने पार्टी अधिकार प्रतिदा तम वेप मरल प्रयत्न तापत्र अभी पे इपू हठात एदे केसीआर गार चीर पेटा आलोचन वे चाल मंचदे रेल को पैगा प्रजा डबू अभी वाला डब वाल डबे कदा मन डबे कदा निजा के एवर का तमड़ना बाबाईना मैना इच्छेट दाखिल कावास प्रणा वेसको उ चाल चनेत कार्मिक संबंधी चाल समस्या आत्महत्या दाँडी असंधान बतकम को महिला को चीर को यह परस्थित इन चोट वे केवल प्रतिपक्ष कुट्र अट तो कुटे कुदर का केटीआर गार कविता वह रंग में दिखी फैर फैट अवी चूस कीर नमय चार अंप चीर पकन पे वालेमो पात चीर पंपरत वेली परशोधन प्रभुत्म प्रतिपक्ष कुट्र अन द्वारा प्रभुत् विचारण जरूर तपूर इंकोट केसीआर असल प्रयत्न चेट दिन चिखल को चूसी यूनिफारमी पाटी नाग रका अद रक उ इंत जरगला हड़ाहड़ पड़पये विधा दीन वाल मन चला प्रभुत् सामूहिक पथकाल व्यक्तिगत पथकाल मन के प्रयोजन अने आलोचना पे इंटी मन मन की अने धोरणी वाले वाबी दी परशील तब एदाड़ी वाल 
పెద్దగా ఉపయోగం లేదు అసలు తప్పే లేకుండా తప్పు అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది లోపం కనిపిస్తుంది శైలజ అధికారులు ఏం చేస్తారు అధికారంలో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ తరఫున వాళ్ళు మౌనంగా ప్రసాద్ గారు ఒకచోట కాల్చడం కాదు సార్ ఒకచోట కాల్చుంటే మీరు ఎవరినైనా అనొచ్చు కానీ ఒకటి రవి గారు పెద్దలు వెంటనే వచ్చిన పెద్దలు రవి గారు వారు ఏమన్నారంటే వాళ్ళకేం ద్వేషం లేదు కదా రవి గారు చెప్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏదైతే పంపకంలో పొరపాటు జరుగుతుంది మీరు ఊహించలేకపోయిండ్రు అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పండి ఎస్ మేము కోటి మంది మహిళలకు పంపిణీ చేసేట్లు ఎక్కడ కూడా ఒక్కతో ఒకరు జరగాలి అర్హత లేనటువంటి వారికి ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు అందరికి ప్రశ్న కాదు సార్ మేము పంపిణీ చేసేట్లు కానీ అది అది అర్హత ఉన్నటువంటి లిస్ట్ తయారు చేసేట్లు కానీ ఎక్కడ పొరపాటు జరగనటువంటి ఒక విషయం మేము చూస్తాను ఎక్కడ కూడా అటువంటి ఆరోపణ రాలేదు కేవలం మీరు అన్నట్టుగా మొత్తం చాలా మంది వంద చోట్ల అనేటువంటి మాట రాలేదు ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ఎక్కడైతే ముందే ఊహించి దానికి అనుగుణంగా పన్నాగం పండి దానికి అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు చేసినారు అక్కడ జరిగింది పురుషులకు ఏం సంబంధం అండి మహిళలు చేసినట్టు ఒప్పుకుంటే పురుషులు కాలబెట్టినటువంటి ఒక ఉదంతం మీరే చూపిస్తారు విజువల్ లో మీరే చూపించారు కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా రవి గారు రవి గారు మీరు అన్నట్టుగా రవి గారు మీరు అన్నట్టుగా నేనే పదిహేను సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన క్లియర్ గా చెప్పినాం ఇది మొదటిసారి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కోటి మంది మహిళలకు ఇచ్చేటువంటి ఒక కార్యక్రమం దీంట్లో కొద్దిగా అటు ఇటు ఉండొచ్చు చీర అనేటువంటి ఒక దాని యొక్క క్వాలిటీ ఎట్టు ఉంటది అనేటువంటి దాని మనం ఇంకా మంచిగా ఉండాలనేది ఉంటుంది ప్రతి స్త్రీకి ఉంటది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా వచ్చేసారి మేము ఆ విధంగా చేస్తామంటే అందరు కన్విన్స్ అయితే బ్రహ్మాండంగా తీసుకున్నటువంటి అంతం చూసి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఉంటది ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళు కావాలని ఆ విధంగా రెచ్చగొట్టి తది అనుకున్నాక వారి రాజకీయాలు అద్దు పొందాలని చూస్తే తప్ప ఎక్కడ కూడా మేము మాత్రం ఇంకా వ్యక్తిగతంగా ఉమేష్ గారు ఉమేష్ గారు టెక్స్టైల్ టెక్స్టైల్ మంత్రి ఎక్కడైనా పొరపాటు చేసినట్టు చూపిస్తారు ఇలా డైరెక్టర్ గారే చెప్పారు ఆడ డైరెక్టర్ గారు సెక్రటరీ గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి స్పష్టంగా వారు ఆ విధంగా ఆరోపణలన్నిటి కూడా తిప్పుగొట్టారు కాబట్టి దీంట్లో మంత్రి ఉమేష్ గారు ఒకటి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకంటే సమర్థించుకోలేక అది మంత్రి సుధాకర్ గారు ఉమేష్ గారు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు సమర్థించుకోలేక ఎదురు దాడి చేస్తారు ఎందుకంటే జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటి స్పంటేనియస్ గా జరిగినాయి ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీ వినండి సార్ పది గంటలకు మేము పది గంటలకు స్టార్ట్ చేయకపోతే మాట్లాడండి సార్ కొంచెం ముఖ్యం అంటే సుధాకర్ రెడ్డి గారు ప్రేక్షకుల్లో మీ పరువు పోతే స్పష్టంగా ఉన్నది పది గంటల ప్లస్ కాన్ఫరెన్స్ ఎట్లా పెడతా ఉన్నా పోతాంది రెండు సార్ మీరు ఎందుకు చీర అనేది కూడా ఎక్కపోతే చీర మీద నువ్వు విమర్శిస్తావు పక్షాలు మీరు మొత్తం మీరు చెప్పలేదు మా అవసరం లేదు నువ్వు నిర్దిష్టంగా క్వాలిటీ మీద మాట్లాడు మాట్లాడితే నేను అంగీకరిస్తాను బతుకమ్మ పండుగ చాలా ప్రతిష్టాత్మక వారే చెప్పిండు బతుకమ్మ పండుగకు నిజంగా తెలంగాణలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది ఆడబిడ్డలు అందరినీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఘనంగా చేసుకుంటారు దసరా సంక్రాంతి అయితే అటు కోస్తా ప్రాంతంలో ఎక్కువ పెద్దగా చేసుకుంటారు ఇవాళ దీన్ని హైజాక్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో నువ్వు చేసే పని నువ్వు సెల్ఫ్ గోల్కి అయిపోయింది అంటున్నావు బతుకమ్మ పండుగకు మంచి చీర కట్టుకోవాలనుకుంటారు ఆడబిడ్డలు నాసి రకం చీరలు కట్టుకోవాలని రెండు వందలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఐదు వందలు తీయపోయాను వెయ్యి రూపాయలు తీయపోయాను ఈ రెండు వందల ఏళ్ళు లెక్క నేనేమంటున్నా అంటే బతుకమ్మ పండుగకు మంచి చీరే నువ్వు రోజు కట్టుకునే దానికంటే నాసి రకం చీర ఇవ్వడం వల్ల ఇవాళ ప్రజల్లో వస్తున్నాయి దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఇలా కుంభకోణం ఎట్లా జరిగింది అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి చెప్పండి వాటిని క్షమాపణ చెప్పండి కానీ అది లేకుండా మిగతా వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం అనేది ఇది సరి అయింది కాదు ఇవాళ ప్రజలను అవమానపరుస్తున్నారు బతుకమ్మ చీర అంటే మంచి చీర ఉండాలి
बतकम पंडग रोज कंे पैस्थित उ जोकड़ चीर इूपयू मुफ रूपये चीर चीनेत चीर असल चनेत कार्मिक उपाधि एट जी उपाधि कल बाध्यता लेदा इवा नील पोषण डबू प्रजा सोम टेक्सटल मिनीस्टर गंभीर पकड़ो मे प्रजा महिला सर फिल्म वास्तव जी प्रजल रिया बटे प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष पन कीर का रात्री मे कांग्रेस पार्टी बीजेपी एवं पीपल कल चीर स्पाटेस विषय वाले ऐसी प्रतिपक्ष दाड़ी वाले बैठ पड़े प्रयत्न इकटे वाई को कुंभकोण जो टेक्सटल अधिकार चरित्र गत चर चूस्ते अर्थम इकड़ा दिन मेनेज अधिकार चरित्र करेक्ट का टेक्सटल मिनीस्टर मिस् मेनेज वाल असमर्थता वाल वाई को कुंभकोण जो कांग्रेस पार्टी मेन चुप्तना सर मेरे बच्चा बेस्त मेमे पुराने ओके मेरे दिन विचारण जरूर अवसर हुई खचिता इला गवर्नमेंट अप्रतिष्ठ पाले पूर्ति अप्रतिष्ठ पाले का प्रजास्वाम दुर्विगमी मिस् मेनेजेंट असमर्थता टेक्सटल मंत्री वाले के वाल जनता चीर रामारा जनता चीर पद्धति रही सरदा दीन बदल एदो बनीन अभी पंचायत चुटे इन संवसटे विधा उबी रेडो विषय वरोप तीव्र रेल को सोम का पैदा निर्वहन एट अधिकार यंत्र टेक्सटल मंत्री पात्र चेयर इक मूडोद हड़ावड़ने वे चाल विषया केसीआर गुजार हठात का सामवेश जैसे चाल बहुत मन गोप मैलेज वस्तम दिन अमल समय लेकिन सारी मैं इंतवर वे रिवाज का परपा मारत व्यक्तिगत चयन का प्रभुत्व धन तो प्रजल बतकम का संवसरा मंच चीर पद्धति का बैठी चनेत कार्मिक पकड़बंदी अवकाश मूड को प्रजर डबू खर्च पड़ती असल आधार में निराधार निराधार इकड़ निरस निजम असंतृप्ति निजम अवकतवकल निजम प्रणा के राहित्यम निजम वीट मैं परशी जरपा ऊर के फस्ट चीर विषय चनेत कार्मिक उपाधि लेकर मरणी आत्महत्या वारी उपाधि कल को चीर पथक वाल कपेप मेटे अड़ना चीर एन चीर चनेत तरह पत्र वारतेमेंटे नेता दी दीक चीर रंग सूरत पंपस्ते अल ओक कुंभकोण कभीको पाता स्टाक नासी रकम दीचार वीट एमटो तेलो मिगता वाली पड़पी अपवाद